then gives Mosi detailed direction on how to proceed. So, gituloan niya si Mosi kung saan sa pagpadayon and how the Exodus will come about. Kasi may tabo dito sa Exodus. Ningo na makagagawa. Go and gather the elders of Israel together. Lakaw o tiguma ang mga elders sa Israel together. And say to them, Adonai, the Elohim of your fathers, has appeared to me, saying, I have surely remembered you. Ako na hinumdum niya ni mo and that which is done to you in Egypt na mo ay magluwas ka ni mo diya sa ito. So I have said, I will bring you up out in the affliction. Ako kamong pagawasong gikan sa tanang kasakit diya sa ito to the land of the Canaanites, to a land of flowing with milk and honey. O kamo akong pagadalhon nga to sa yuta sa Canaan, di nag-aagas ang gatas o ang dugos. So ang pangutana karoon din ni kinsa maning mga elders nga giingon din he nga go and gather the elders of Israel. Kinsa man ni sila? Okay. Ningon ang Midrash siya ba nga sa panahon nga gilutos ang Israel sa mga Ehiptohan nun, they assigned ang Israelites nga magbantay sa ilang mga kapwa Hudiyo para mutrabaho sumala sa gisugo sa hari sa Ehipto. Busa katong mga gi-assign nga mga tao nga nahimong magbalantay is ilang gipagaan ang buhat sa Israel imbes nga pahumanon sila 100 bricks ah bisag ko an lang kanang bisag 70 lang ka uda usa ninyo so ginausab niya ba ang kon kay aron dili kay mahago ang Israel so murag nagaan ang liho sa Israel so ang tanang basol nga nung dili makakuha sa kuta ang Israel is na agihapak karon dito sa mga tig dumala nga mga hudiyo nga gi, gi assign ni parao busa gi sil imbes og di, dili sila makakumpleto ang iyang katawhan ginabit sila ni Hashem og tungod ato uh, gipasaligan sila ni Hashem na tungod kamo kay nagsakit sa inyong kagulingon alang sa inyong katawhan kamo mahimong dako diha sa inyong katawhan sila tong gitawag og 70 elders nga diin gitagaan sila reward nga makauban didto sa bukid sa Sinai. Apan unya atong hisgutan nga nung duha ra man sila nakasaka sa bukid sa Sinai nga niingon man ang Midras nga ni kuyog sila pero nga nung duha ra man ang ipasaka asa man ang sitinta. So, balik ta. They will listen to your voice. Sila maminaw Moshe sa imong tingog. You shall come you the elders of Israel to the king of Egypt. So kauban ang mga Uh, katong mga gihimo elders uh, ni Hashem, katong mga gihimo pong taskmaster <coughs> ng mga hudiyo nga maoy nagpagaan sa ilang mga buluhaton. So Adonai, the Elohim of the Hebrews has met with us. Now let us go please three days journey into the world that we may sacrifice to Elohim. So mo niyang ilang gisulting at tukang uh, parao na pagawaso na ako kauban sa ako mga elders Tungod kay kami, maghimog mga uh, katiguman dito sa gawa sa Ehipto o kami magapanaw sa tulok kaadlaw aron magbuhat og mga sakripisyo alang sa mga gahom. Now I know that the king of Egypt will not let you go. Ingo na makagagawang ako na sayod sab. Ang, ang, ang hari sa nga si Parao nga hari sa Ehipto dili magatugot ko ninyo. But by mighty hand, I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders which I will do in their midst. Apan uban sa akong makusganong kamot, ako kineng iisa, o akong pagalutuson, o akong pakitaan silag mga kahibulungan, diha sa ilang taliwala. Aron ka mo iyang pagawason. O sa dihang mo gawas ka mo, you shall go, you shall not go, empty handed sa dihang mo gawas na kamo dili kamo magalakaw o magagawas nga walay dala kada babay shall ask of her neighbor kada usa ka ulipon nga babay maga pangayo sa iyahang silingan sa iyang amo og mga sudlanan mga silver mga bezels mga gold mga garments og bisan unsa nga butang at maarangan nila og dala nga dunay bili inyong pangayoan ninyong mga amo So, niingon po si Moshe, but they won't believe in me that you indeed appeared to me. Na, niingon si Moshe, di na sila mutuo na ako nga imo kong ipakitaan. 
So, mutong ni tubag ang mga gawang, Hashem respond by giving him a number of supernatural signs to perform. Lingon mga gawang, ay kabalaka. Kay, tagaan ako silang mga ilhanan, tingalahan nga ilhanan, ang akong buhaton. Busan, ingon, si Mose, ang imuhang staff, mahimo na siyang serpent. Niya, mahimo na pong stick. O niya, ang ilang mga kamot, mahimong dunay liprosi, charaat. Apan, milagro nga maayo. If these two signs do not suffice, kung kineng duha kabuta nga ako ipakita na nila, dili igo, dingo na makagagahom. Take water from the Nile and it will turn to blood. Ningon din ni sa uh, Pirke de Rabbi Eliezer chapter 40. Pag ingon sa Torah, you shall take this stuff in your hand with which you shall do the signs. So nagisgot og stuff. Kini nga stuff nga gisgutan sa makagagahom nga ipadala niya kang Mose was created at twilight of the sixth day of creation. Usa man gitong twilight, kilong kilong kilom ba? nga nag-ilog ang kahayag o ang kangit-ngit. Dayong salop. So katapusan siya nga nahimo sa adlaw nga ikaunom. Dayong sabat. So this stuff was created at twilight of the sixth day of creation and was given to Adam. So sa dihang nahimo siya, gihatag siya kang Adam in the Garden of Eden. Adam gave it to Enoch, gihatag niya kang Enoch, and Enoch to Noach, then Noach to Abraham, Abraham to Isaac, Isaac to Yaakob. Then Yaakob brought it with him to Egypt. Sa ito pa, pagbaba ni Jacob, dala niya ang gitawag niya o katong gihatag na gikan kang Adam na stop. So gihatag niya kang Joseph. When Joseph died, so diyan namatay si Joseph. Ang problema ron, kaya ang balay ni Joseph, so diyan human siya namatay is gilot, ikawatan. And the stuff ended up in the hands of Pharaoh. Naabot na siya karoon kang Pharaoh. So, dito, sa panahon nga naana sa kamot ni Pharaoh, ang staff ni Mose, Jitro, katong amahan ni si Pura ba nga ugang ni Mose, si Jitro, who was one of the Pharaoh's sayers, ang panahon na usas siya sa kanang gitawag o consultant ni Pharaoh. Si Jitro, usap po siya sa gitawag ng sutsayers, kanang mga sorcerer ni Parao. So the staff, nakita niya ang staff. Doon ay nakita nga mga markings nga naa sa staff. Karun, na-interest si Jitro. Gikawat na ron ni Jitro, gikan sa gibutangan ni Parao. O niya, iyang gitanom dito sa iyang dapit sa midyan. O gikan at to, wala giyoy bisan kinsa nga nakaduol sa garden, di niya dito gibutang ang staff nga na ay mga workings. He reached out his hand and plucked it from the ground. Pag-abot po ni Moshe, sa diha nga, nagsigin na siya o bantay sa mga ship ni Parao, si Moshe nakaabot dito sa garden, di in dito gibutang ni Jitro ang staff. So nakita niya ang marking. So he reached out his hand, iyang gikuha, and plucked it from the ground, iyang giibot gikan sa yuta. So when Jitro saw this, sa dihan nakita ni Jitro, nga si Mose ang nakakuha kay bisan kinsang muduol dito, di man makaduol. Tingalagan ni sila, nga nung di man kukadula ng lugar, tungod kay tuad ay dito ang staff ni Adam. So sa dihan nakita ni Jitro, nga nakuha ni Mose ang staff, ni hatag karon og prophecy si Jitro. Ug naingon siya, this man shall redeem the people of Israel from Egypt and gave him his daughter Zipporah as well. So human na nakuha ang iyang ang staff ni Adam, gihatag dayon niya ang iyang anak na si Zipporah, ingon nga asawa. So Mose has a further objection, bilibad pagi si Mose. Oh please my Elohim, I am not a man of words. Also, not yesterday, dili ko maayo mo storya. Bisan pa ka ni Addo, dili ko maayo mo na. Also, not the day before. Also, not since you are speaking to your servant. Bisan pagkaroon. Tungod kay, hinay ko mo storya. Na ako'y ka ng slow tang. Hinay ang ako ang ba-ba mo storya. Ang pungta na, nga nung hinay man si Moshe mo storya. Ano sa day problema niya? Nga nung hinay si Moshe mo storya. Okay, naingon ang Midrash Rabbah. When Moshe was a child in the royal palace, di ba nakuha man siya ni Batya? O niya, paatiman kang Miriam, 
uh, og kang Yokebed nga mao si uh, si si Pra og si uh, Poal. So, sa dihang dako na si Moses gibalik siya dito sa hari. Unya si Har, si Hari para o maglingkod-lingkod ra na siya dire sa paa ni para o magsigi kulit-kulit ginakuha ni ang trono ni para o niya ginasuot niya sa iyang ulo. Mukis kang para o muhag. Pero iyang ginakuha gi permente. Ini kuha na po ni para o pagbutang na po. Iyan na pong halugan, iyan na pong kisan, iyan na pong kuha ng kuruna. So, nakita na sa mga naglibot ng mga sorcerer or mga magician karo ni Parao. Ningon ang Midras Raba. Ningon ang mga sorcerer niya. Nahadlok may aning bata. Ah, basig mauni siya ang gi, gi sulti sa amo ang propesya nga muilog sa imong gingharian. Muna isulti sa mga sorcerer. So, maayo siguro ani mahal nga hari Parao ato ni Putlag Ulo. Atong panahon na sa pagsulti sa mga magician ana naapod si Jitro. Naapod siya. Naingon po si Jitro da yun. This boy has no understanding. Wa man na siya kasabot siya dibuhat. Bata man na. Wala na siya kasabot. Okay. Ani na lang. Tagaan na to siya ang pagsulay. Uh, butangan na to siya ang tubangan o bulawan. Butangan po na to sa iyang atubangan sa pikas o uh, baga. Baga sa kalayo. Kung nito niya ang baga, buot pa sa buot, wala yun ay buot ng bataan na o wala na sa iyang unahuna ng iyang ginabuhat. Tuod man, isagot ang mga subsayar, nga ilang sulayat ng bata, kay kung muka, kung kuhaon gani ang bulaon, buot pa sa buot, ang bata makasabot. O intensyon yun niya, kuhaon ang ang corona ni Parao. O mauna siya ang bata sa katumanan nga giingon sa mga subsayar nga muilog sa trono ni Parao. Tuon man, sa dihang butangan nagduha ka butang diya, bulawan o baga, karon si Moshe, ingon nga bata, wala siya ni kabut sa baga. Iyang gitunol, iyang gistretch out ang iyang kamot, nga to sa bulawan. Apan, si Angel Gabriel came ni Abot and thrust his hand aside so that he sees the call. So, iyang gitabig ang kamot ni Mose, og iyang gipaigon dito sa baga. Gipunit ni ang baga, motong iyang kamot, napaso, o niya iyang gihungit sa iyang baba. With the result that he became slow of speech of and of tongue. Moto hinungdan nga, siyempre, isa bagay makasturi ang tarong, nga, pasok man iyang baba. So, moto nga si Moshe, wala gisilutan or wala gipatay sa mga subsayar. Kiniingon na lang sila, huwag gidebut ba taa. So, yun ang kabagag, ikaon. So, niingon po ng Dirashot Haran. Mose was afflicted with a speech impairment. Gitagaan siya ng kalisod sa pag-istorya so that no one should think, arun walay makahuna-huna, na gihatag sa iyaha ang tura tungod kay maayos siya musturya. So, gitagaan siya ng speech na ingon ato, gikaon niya ang baga. No. Aron ang iyang speech dili maayo. Aron dili maingon nga si Mose maayo mo istorya. Gituyo to ni Hashem nga ipadala si Gabriel. Aron dili mahimong successful si Moshe or mahimong maayong magsusulti diha sa tura. Kay aron ang mga tawo makaingon, ah, na derive na niya nakaabot siya ana nga pag pagpagsabot na sugo siya sa makagaom. Tungod kay ang makagagahom is naghatag niya og divine presence. So, tinuod yun ay, uh, naaman na siya, di man na siya ma-instruya, pero karong maayon naman, uh, mahuna-hunaan na siya sa uban. Aron, makaingon sila nga, ang makagagahong, maoy nag-sultig yun, o dili si Moshe. Who makes a man dumb? Aron siya, mahimong dili, makaingon, makasulti. Himong amang, or seeing, aron dili, makakita ang mata, or buta. Dili ba ako man, ang makagagahong, ang nagbuhat, ni ng mga buta nga? Now, therefore, ani akaron, lakaw, and I be will, With your mouth, ako ang maana sa imong baba and teach you what you should say. Um, ako magatudlo kanimo kung unsay imong igasulti. So still, Moses persists in his refusal. Pero si Moses, sige lang di hapon kiklamo to take on the mission redeeming Israel from exile. Lagi hapon kiklamo nga dili ako ang magagawa ang magkapagawa sa sa pagkaulipon sa Israel. So please, my Elohim, hilak si Moses sent by the hand of him. Whom you shall send? Ipagpadala naglain. 
mo itong nasako ang makagagaw na anger of Hashem burned against Moshe. And he said, Is that a Aaron, the Levite, your brother? So mo itong nakapangutan ang makagagaw, di ba isun man ni mo si Aaron? O kamalo ko nga siya makasultig maayo. So ang pangutan na karon. Naingon ang Talmud si Bakim, 102B. Pag ingon sa Torah, ah, the anger of Hashem born against Moses. Naingon si Rabbi Yehoshua ben Korkah. Nag-ingon, a lasting effect is recorded in every instance of divine anger. Makita na ito sa Torah, nga sa panahon nga masuko ang makagagawang taas ang panahon nga igahatag nga kasuko sa mga gawang gani, mupatay pa siya tungod sa iyang kasuko. Pero kanin kasuko nga giingon din ni sa tura nga, the anger of Elohim born against Moshe has no is recorded. Wala, wala silot ba? Nga, dili, taas. Gani, instead nga masuko siya nga nung magsigig balibad, iyahan naman hinoong gipangita. So, on ba ni mo? O sige, siya nalay kuyog. So, on ba ni mo si Aaron? Isa ganun nalay. So, although nasuko siya, pero wala record nga doon ay epekto sa panag-istorya nila diha ni Moshe. Hmm. Naingon po si Rabbi Shimon Bar Yukai, uh, author sa gitawag o uh, uh, Zuhar. A lasting effect is recorded in this instance too. Naan daw lasting effect? So naglali sila karon ni Rabbi Yehoshua Ben Korka. Naingon siya, naingon siya na ay lasting. Nga naman, tungod kay ang Talmud si Bakim 102 says nagingon. Is not Aaron the Levite your brother? Now, was not Aaron a kuhin, priest? Dili ba Aaron pare man na siya? However, kung tanaw na itong maayos sa tura, ang original nga pare is dili si Aaron, kung dili si Moshe. Moses has, was to be the kuhin and Aaron the Levite. Pero tungod sa lasting effect nga nahitabo sa pagsigig reklamo ni Uh, ni Mose, ang iyang pagkapare is gihatag niya dito kang Aaron. Oh. Pero dugay na nasabta ni Mose, kaya nung dumungan, isugot na siya nga, sige, lakaw na ko. So, gikuyog niya ang iyang asawa, si Sipura, o duhan niya kaanak, nga si, si Eliezer ang manghod, ang magulang si Gershom. Oh, si Gershom. Sa dihang ni gawas nila, nasugatan nila si Aaron dito sa bukid ng balaan. Ambot og mauban na ang gitawag og Mount Sinai basta ingon lang sa tura na Holy Mountain. Dito nakita niya, asa magkamo si? A to a akong luwason ang Ehipto. Ana dayon si Aaron, a maayo kay magluwas ka sa Ehipto. Pero sa imong pagluwas sa Ehipto, nagdala pud ka biktima. Nya, pag ingon ni Mos ni ni Aaron ana, mo tong tuod no kay kung madala na ako ni biktima na pud ni. Kay ma, di man sila basa basa kagawas sa Ehipto, tungod kay makasulod naman sila. So mo to nga, diha-diha da yun iyang gibulagan si Sipura. Si Sipura taon, hilak mo tong iuli na lang dito kang Sitro. Apan sa diha nga, nakapagawas na gid ni eh, Mose ang Israel gikan sa Ito o sa diha nga dunay uh, ni Abot nga balita kang Jitro uh, pinaagi sa Osaka religion collector nga nagingon, uy si Mose sikat ka ayo gibuak niya dagat. Mo to nga, Dali dali da yon si uh, Jitro og Adama nga kung kuan chariot kay mo adto na ko akong masamong mo to nga gidala pud niya si Chipura og si Gershom og si Eliezer unya sa diha nga gidala niya didto di pangasawa og balik ni Moshe si Chipura nga naman nakita naman niya nga dili di ay siya ang pare nga ang pagkapare gihatag ang pagkakuhin gadul is gihatag kang Aaron tungod sa silot niya sa pagsigi og reklamo sa panahon nga nagstorya di sila dito sa gitawag ko morning bush so behold ingon ang tura behold he comes to meet you and when he sees you he will be glad in his heart so gisultihan sa makagabo ganiya karon makikita siya nimo ug sa dihang maka makikita siya nimo siya malipay diha sa iyang kasing-kasing o siya, mahimo ni mo nga ex-spokesman. Nagto kang parao. So niingo ni, komentari po si Rashi. Sa dihang gingnan siya nga, when Aaron sees you, he will be glad in his heart. Ang buot pa sa buot, anak, as you thought that he will be jealous, kaya nagunahon ang magunta, ah, siya pa ang hari, siya pa ang kuhin gadol. Grabe naman na. So, mga to expectation, unta kay, pero dili, 
pagkita nila, wala gid siya jealous gamay nga nakita kang Aaron. So in the merit of this, Aaron was granted a caution. Katong breastplate ba nga gibutang sa heart? Diin, nagsimbolo na siya sa ang kasing-kasing ni Aaron is naa sa tibuok Israel nga mao ang dusi kabanay sa Israel. Tungod kay, nakita niya nga si Moshe, mawagitagan an siya na ang pare, siya na ang king, siya na tanan, nag sa mga, pero wala siya jealousy. Hinoon, nalipay pa siya. Muto siya, tungod ana is nakamirit siya. Aron, siya ang pasuoton sa gitawag o breastly, breastplate. Katong ginasuot niya nga dunay dusi kabato, simbolo sa dusi kabanay sa Israel. Busang makagagawang ni Ingon, You shall take this stop in your hand. Imuning dalhon nga stop. Oh, katong giingon ako ang nagikan kang Adam, nagibuhat ni Hashem sa twilight, ni pasapasa niya, hantod na kabot sa kamot, ni parao sa diha nga namatay si uh, Joseph. So naingon na makagagahong, nakuha po na ni Jitro. O niya, pagkuha ni Jitro, gitanom niya sa iyang lugar, o wala ay bisan kinsa nga makaduol. Apan sa diha nga si Moshina, na duol o giyang naibot, nakaingon si Jitro nga, kining tawhan na may magalawa sa Israel. So niingon din magagaw, dalhana nga stop in your hand. With which you shall perform the signs. Kay kanay mong gamiton para makabuhat kag mga milagro. As in, uh, Hashem said to him, throw your stop on the ground and it turned into the snake. Ngano snake man? So niingon na midras rashi, the snake is an allusion to the primordial serpent. Kung saan nang kitawag primordial serpent? Mauni ang unang serpente nga nagtintal kang kaba. So mauto siya ang simbolo. Who has punished for his evil talk? Nga diin, gipanisan sa mga gahong pinaagi sa iyang dautan nga baba. Leprosy is the punishment of slander. Ang kanang kitawag o leprosy, charaat, kanaganing dagang kagigigit sa lawas, is tungod na siya sa kanang kitawag o slander. Kanang pag-istorya o dili maayo, So, man, slander. So, matong ipadala sa makagagahom ang stop kang Moshe. So, naingon, Moshe place his wife, matong nga, nisugot na si Moshe, place, Moshe place his wife and sons of the donkey. So, ilang iyang ipasakay o donkey and sets out for Egypt on the way. Oh. So, paingon na sila dito sa Egypt. On the way, he is nearly killed. So samtang nagbaktas nila, hapit dahil sila mga matay. Nga naman, nihunong man sila ng lugar. O niya, samtang nihunong sila, nagkaduol po ng kamatay. Okay, nga nung, gika, nga nung, nga nung, nga nung duol man ng kamatay, tungod kay musulod sila sa katawhan sa Israel dito sa Egypto without circumcising his eldest son nga mao si Gershom. Ang nga mao si Eliezer. So, niingon ang perkirabay Eliezer Rashi. Uh, niingon ang uh, uh, niingon ang Rashi. So, sa diha nga sila sa dalan, ang kamatayon ni Dool tungod kay musulod manggod sila sa Ehipto nga ang iyang anak, ang isa wala ituli si Eliezer, si Gershom na ituli. Si Eliezer wala ituli. Ang pangutan na, nga nung wala may tuli, Si Eliezer, nga anak naman po nun da siyang Moshe. O giyang patyo, patyo sa angel nga nagdala sa kamatayon, si Eliezer tungod kay muipon siya sa katawan sa Israel, nga walay tuli. Busa, ningon ang Midrash Agada, sa panahon nga nag-asawa gud sila ni Zipura, is dunay kondisyon nga gihimo si Jitro. Kung mga anak kang Moshe, bahi, ah, kung mga anak ganit mo ni Zipura, Moshe, bahin ta sa anak ka, ang kamagwangan, pasundo na ito sa imuhang batasan. Oh. Ang sunod, pasundo na ako sa kumbatasan. Karoon kaya nahitabo nga duhagin ang anak ni Moshe kang si Pura. So, ang una, natuli, sumala sa batasan ni Moshe. Ang isa, wala natuli. Okay, di pa sunod man po, sumala sa batasan ni Jitro. Karoon kaya nahitabo man. Nga dili man pasundlon si Eliezer sa katauhan sa Israel. Busa ang anghel sa kamatayon ni Duol kanila. Unsa may gibuhat ni Sipura sa pagkakita niya nga ang kamatayon nagkaduol nila ni dali-dali siya kuha og batong hait 
og iyan diretso gi samaran ang kinatao ni Eliseo og iyang gilabay sa tubangan ni Mose ang bato nga iyang gigamit sa pagtuli ng Eliseo Nganu gilabay man niya tungod kay iyang gipakita nganong gipasagdahan mo man lang nga ang kamatayon mo duol sa atong anak So nasuko karon si og si Mose nagtan-aw lang sa bato nga naa duol niya Okay So Hashem appeared to Aaron and sent him to the desert to meet Mose. So makagahom ni padala kang Aaron. Aaron magkuyog kang Mose. Ngad to paingon sa Egypt. Kay siyempre pagkahom na itong hitabuan, nagkita naman sila rin ni Aaron. Human yan natuli si Lizer ni Sipura. Taod-taod na ito, nagkita na yun sila ni Aaron. Mga ito nga iyang gibulagan si Si Pura, si Si Pura, kauban siya mga anak ni Uli na lang kang kuwan. Kaya gusto na ni Mose mag-focus sa pagluwas sa Israel. Tuod man, dili man niya pwede luwas ng Israel sa Egypto. Magluwas siya, pero nagdala siya biktima. So, tungod kay gusto siya mag-focus, iyang gibulagan, iyang gidivorce si Si Pura. Nga pirte, ikaw ang hilaka ni Si Pura. Nihilak siya sa pagpauli ng Antokang Jitro. So, nagkuyong na sila karon. Aaron conveys the message of the redemption. Siya ang tigsulti. And Moses performs the sign. O si Moses mo tigbuhat sa milagro. So the people believe. So, pag ingon sa Torah, the people believe. Niingon ang Mikilta. Oh, another book. Uh, Midrasic book. The people Israel redeemed from Egypt only in the merit of their faith. As it is written, the people Bilib! Tungod lang sa pagtuo. Oh, tungod sa pagtuo nila sa makagagahong. Dili kay sa unsa pa. Busan ingon ang Talmud Shabbat 97a. When Moshe said to Hashem, But they will not believe me. Pag ingon ni Moshe, ana, nga dili sila mutuon ako, ang makagagahong na ingon kaniya. They are believers. Iha ka sa iyo po si. Magtotoo na. Tungod kay ang ilang ginikanan magtotoo. Busa ang ilang anak usab magtotoo. Pan ikaw mo si will ultimately disbelieve. The people believe. They are the children of believers. Abraham believed in Hashem. But you ultimately mo si. Pero ikaw mo si disbelieve. Hashem said this to Moshe and Aaron. Because you believe not in me, kay di manggud mo motoo nako. Okay. So, niyon po ang pirke di Rabbi Elizer, chapter forty. The letters which heal the secret of the redemption, ang litra ng gigamit ng nagdala sa sekreto sa redemption, sa kagawasan nila dito sa Egypto, were given over only to Abraham. Gihatag na siya kang Abraham. Si Abraham, gihatag niya kang Yitzchak. Si Yitzchak po, gihatag niya kang Yaakob. Si Yaakob po, gihatag niya kang Joseph. And Joseph transmitted them to his brothers. To his brothers. While Asher, the son of Jacob, handed down the Pasa po din ni Asher nga anak ni Jacob nga ito sa iyang anak nga babae nga si Sirak. Okay, kay nung doong tagkinsay nagdala sa mensahe kang Jacob sa diha nga nakita na nila si Joseph dito nga naasa ito gipasugo na, uy, dili pwede. Ngayon na ang mga anak doon si Kabanay, basig mamatay si amahan ako nga si Jacob o among sultihan nga buhi si Joseph, basig makalitan. Abusa ang kaliwat ni Asher nga si Sirak is gipadala dahil sultihi dito dahil kanta-kanta dito sa duol nga ingna sa imong kanta nga buhi si Joseph para inikabot na mo pag sulti na mo dito sa iya ha is dili na siya makuratan so dili siya mamatay tungod sa kakurat busa si Sirak dito nga babae ni anak ni Asher nga babae ni duol ang nagsiging kanta buhi si Joseph buhi si Joseph tuwa sa Egypto o si Hakob nalipay nga samtang namati sa awit ni Sira. O nagpagawas o usak kakalit nga propesya si Jacob o nagingon sa pagkatinood sa pagkinood ang baba nga nagdala sa mensahe nga busi 
buhi si Asher, abuhi si uh, Joseph, sa pagkatinood, sa pagkatinood, dili makatilaw ka na tayo. So ang letra sa redemption is gipadala nila ngadto gipasapasa hangtod kang isa hangtod kang Hakob hangtod kang Asher hangtod kang Sirak So sa dihang nga si Moshe and Aaron came and performed the miraculous signs before the elders of Israel sa dihang nagbuhat na sila milagro the elders went to Sirak kinsa ganitong elders nga giingon dire mautong gi-assign unta ni Parao nga mahimong taskmaster sa mga Hudyo samtang sila nagtrabaho pero ilang gipagaan Mau na sila ang mga elders. Mau to'y nato kang sirak and said to her, doon ay tao nga ni Anidri nga nag-perform ng mga milagros, nag-imog mga ilhanan, araw makagawas ang, Egypt, ang Israel nga to sa Egypto. Busan ni Ingo ng babae nga mao si sirak. These things don't mean anything. O kira na. Ulay mo't pasabutan na. O kira na. So, said they to her. So, giing na na po nila. But he said, pakul pakadati. I have surely remembered. So, niingon da yun ang babae, karon nga mao si Sirak, this is the man who will redeem the people of Israel from Egypt. Mauning mga tauhana ang magpagawas sa katauhan sa Israel, gikan sa ito. After that Mose and Aaron came and said to Parao, sa diha nga ni Adto na sila, humana sila ni Adto, si Mose o si Aaron kang Parao, niingon, thus say sa Shem, Elohim of Israel, Ngayon na nila sa parao, let my people go, that they may observe a festival for me in the wilderness. Karun din sa Midrash Rabbah, pag-ingon after that Moses and Aaron came and said to parao, sa pagsulti ana, ni komentaryo karun ang Midrash Rabbah. Nga no, nga din ni sa ibabaw, nga na may giingon, nga kauban nila ang elder sa pag-ato nila kang parao. Pero nga nung din ni Satura, niingon naman lang, Moses o si Aaron ang nakigsulti. Kaya parang kasa dahi ang mga elders. So niingon namin dras na ba? They are not mentioned here. Though Hashem had said to Moses, tungkol kaya makagawang nagsulti ka, Moses, you shall come, you and the elders of Israel, to the king of Egypt. Mauna ay sulti, nga, muad tumo kauban sa mga elders, dad to sa hari sa Egypto. So niingon ang midras na ba, pinagi sa itong mga sages, explain, that the elders did gibuhat nila indeed niuban sila pero usa-usa sila nga nilikay mao to nga pagabot jud sa atubangan sa presensya ni parao lay bisan usa nga elder nga nakakuyog tungod kay kanya-kanya guwib samtang nagkaduol sila dito kang parao for this reason tungod ana when Moshe and Aaron went up in the with the elders to mount Sinai di ba ganiha to mang nesgutan nga ang elders kitagaan og kanang Uh, reward nga makakuyog sila dito sa bukid sa Sinai pero tungod sa ilang gibuhat nga sa dihang nagpaingon sila kang parao unya ni anam-anam sila glikay tungod ato agingnan uh, sila ni Moshe pagsaka nila sa bukid sa Sinai gingnan sila nga hulat ng mudiri sa tiilan ayaw lang mo saka uban nako so ang ilang saad pagdawat sa tura uban mo dito kang Moshe so kato nga saad is na anol to siya o wala sila nakasaka gyud kung dili gibilin lang sila sa tiilan sa bukid sa Sinai. Mao to nga si Aaron lang og si Moshe ang nakasa. Si Aaron na bilin sa tunga mao to si Moshe lang pod ang nakasaka gyud sa pinakay mabaw. So niingon si Parao, who is God? King Samana siya nga God that I should obey his voice nga aron ako paminaw nang iyang tingog. Nga akong pagawason ng Israel. Wa mago kaila ana. Niingon ang Midrash Raba. Atong panahon sa pagsaka nila Moshe, diin nagkanya-kanya sibat ang mga elders. Hantod nga sila, duhan na lang ni Aaron ang etubang dito. Niingon nga, let my people go. Katong panahon na is, birthday di ay to ni Parao. Oh. Birthday to ni Parao. O mautong mga panahon na sab nga ang mga nasud nagkanya-kanya o gato dito, aron sa paghatag sa mga gasa, kang hari Parao. So sa diyan hatag nila ang ilahang mga gasa, niingon po ng servants ni Parao. Doon ay duha ka mga tiguang nga lalaki, wala ni ila maili sa tigbantay. Nga si Mose na ito. Doon ay mga duha ka tiguang nga sa gawaso nga naghulat sa gate. So mo itong ipasulod. Namuta na si Parao. Who are you? Kinsamang ka? Niingon po dahil ang duha ka tiguang nga giingon sa mga bantay. We are the ambassador of Hashem. Blessed be He. Usamay mong kuha, nganong naamang ka din? Niingon si Parao. Naingon po din sila Moshe. 
the says Hashem Elohim of Israel, let my people go. Nagingon ang makagagahom sa Israel, pagawasa ang akong katawan. Aron sila makaobserve og festival, og sila magahimo og mga halad dito sa gawas sa Egypto. Ana dahil si Parao, ah, naunsa man mo, tanang bisita na ko, kita mo, nagdalag halad. O niya, karon, wa yun mo'y dalagamay nga bisan unsa kung dili ang inyong gidala, ang inyong lang storya. Okay, hulat mo diri ha, ako tanaw sa kong records o kinsa na inyong magagawang asa mo nga nasod. So na ito siya sa iyang chamber, iyang isa-isa ang mga nasod, kinsa'y makagagawang, Moab, Amon, Sidon. So isa-isa niya, then naingon dahil siya, ako namang natanaw-tanan ng mga ngalan sa mga nasod nga naglibot na ako. Gitanaw na ako gidid do, pero wag yun na ako makita. Kung saan na siya? Bata na siya o tiguang? Pila man ka city ang iyang nakaptured. Pila ka provinces ang iyang nailog. Pila naman siya katuig na naglingkod na sa iyong trono. Kanan inyong hari, pila naman ka oh, tuig na naglingkod na sa iyong trono. Oh, makita na ito na sa gitawag o midrash. Raba. So naingon din si Moshe, you shall no longer give the people's straw to make brick. Dili na ikaw ang maghatag og straw para himuon nilang mga bricks. Sama sa kani adto. Pasag di sila nga mangita og bricks o pasag di sila nga magbuhat sa ilang marangan nga dili ikaw mo ay magbuhat kung pila ang ilang ihatag. So ningon pud ang Midrash Rabana nga nang ingon ato man. Tungod kay sa ako nang istorya gani ha, this Israelite officer were worthy men. Katong gipangasay ni Parao na uh, nahimo to siyang gaan ang buluhaton sa Israel atong panahon na tungod kay nag-assign manggod po si para og mga hudiyo sa para mahimong taskmaster si Tinta po. O niya, katong si Tinta, instead nga iyang buhat og 100, ingon lang niya, ayaw lang kayo niyo, ay kayo mo pagako, si Tinta lang, si Quinta, kinana. Niya, sila ang mubanat og lihok para mataplan tong uban niya, kaya mangit mataplan, kaya daghan mang kayo. So, motong ginabit sila sa mga Egyptians. So, tungod ato, motong 70 ka mga Taskmaster nga gi-assign ni Parao nga gihimo officer maro aron magbantay sa mga tigbuhat is gitagaan ni Hashem og katong kuan kanang reward nga mahimong elders of Israel tungod kay they were beaten for Israel's sake therefore they will merit the holy spirit and appointed as prophets of the over there ug ako maghatag usa ka propeta diha kanila so kita na nato kinsang gitawag og elders So when the Jewish officers complained to Moshe, nakita na to, nga katong elders nagcomplain kang Moshe, tungod sa ilang pagpakuya kang parao, ingon ang mga officer, you made things worse. Imo lang gipasamot ang kasuko ni parao Moshe. So mo to nga nakigistorya si Moshe sa makagagawang unsaid. My Elohim, why have you done evil to this nation? Nanong imo magibuhat ang dota ni mga nasura? Kining nasura. Why have you sent me? Ano imo mga kung ipadala? For since I came to Parao to speak in your name, kaysa diha nga ako ipadala ni mo nga to kang Parao aron magsulti pinagi sa imo nga lang, he has done worse to this nation. Iyan na mahinong hindi paan to sumayo ang akong nasod. And you have not saved your people. O wala ni mo luwasa ang akong katawan. So naingon ang makagagawang nga to kang Moshe. You shall see what I will do to Parao. Makita ni mo karon kung sa akong baton kang Parao. For with a strong hand shall he let them go. Tungod sa akong makusgadong kamot, kining tawhana, kining nasura, pagawason ni parao, liha sa nasun sa ito. And with a strong hand shall he drive them out of this land. So, ningon ang Rashi Talmud Sanhedrin 111a, pag ingon sa Turag, God said to Moses, Now you shall see what I will do to parao. Karoon imo makita, kung unsa kung buhaton kang parao, ningon ang Talmud sa Nidrin, Hashem said to Mose, because you question my ways, tungod kay imong gi, gi, gi question ang ako ang paagi, now you shall see what is now done to parao. You will witness, ikaw mismo makakita, but you will not live to see what I will do to the kings of the seven nation. Kung dili ka makaantos na magtanaw sa hari sa pito ka mga nasod. I will bring Israel in the land.
说那无力啊。